애니큐비 코셀 델타 3D 프린터 업그레이드 첫 번째 편으로 네오픽셀 LED 스트립 적용법에 대해서 설명하겠습니다. 네오픽셀 LED를 사용하면 다양한 컬러 색상으로 프린터의 외관을 더 예쁘게 만들기도 하지만 그 프린트 진행 상태를 LED로 확인을 할 수도 있습니다. 지금 영상에서 보시면 이 파란색 LED가 밑에서부터 하나씩 위로 위로 쭉쭉쭉 올라가는 게 보이죠? 이게 베드가 히팅될 때는 파란색에서 보라색까지 온도에 따라서 변하고 다음에 노즐이 히팅을 시작하면 또 보라색부터 빨간색까지 변화가 시작이 됩니다. 그리고 프린팅이 시작되면 하얀색으로 변하고 다시 프린팅이 완료가 되면 다시 무지개 색상으로 복귀를 하게 됩니다. 빠른 영상으로 프린터 상태에 따른 LED 색상 변화를 확인해 보겠습니다. 준비할 재료와 공구는 WS2812B 헤리컬 밴드, 스축 튜브, 3핀 JST 커넥터, 듀폰 커넥터, DC 플러그, DC 소켓, M4 8mm 볼트, M4 티넛, 양면 폼 테이프, 스텝 다운 컨버터, 니퍼, 와이어 스트리퍼, 인두기, 렌치 드라이버입니다. 그리고 신기 보스에서 LED 스트릭 클립과 DC 소켓 판넬을 다운 받아서 출력을 합니다. 네오픽셀은 제품이 한 가지가 아니라 다양하게 있습니다. 5V용 제품도 있고, 12V용 제품도 있고, 같은 볼테지 내에서도 조금씩 이렇게 다른 제품들이 있는데, 가장 많이 쓰이는 게이 5V용 WS2812B이고, 어, 이번에 업그레이드 할때 사용된 것도 이 LED입니다. 그 프린터가 12V를 사용하니까, 이 12V용 WS2811도 구매를 해서 테스트를 해봤는데, 그, 이 하얀색, 을 나타낼 때그 RGB 광원이 조금씩 보여가지고 하얀색이 조금 덜 예쁜 감이 있더라고요. 그래서 조금 더 하얀색이 부드럽게 나오는 WS2812B를 최종 선택을 했습니다. 그리고 이 같은 제, 어, 제품 내에서도 이제 모델이 미터당 30개의 LED가 있는 게 있고 뭐 60개, 74개 이렇게 여러 개가 있는데 제가 선택한 거는 미터당 30개짜리고요. 다음에 이 방수 성능에 따라서도 또 이제 달라집니다. IP30은 무방수고 IP65는 실리콘으로 이제 덮여져서 방수 기능하고 IP67은 이 실리콘 튜브가 이제 씌워져 있습니다. 제가 구매한 것은 IP65 제품입니다. 최종 제가 구매한 것은 IP65 미터당 30개짜리 LED 5m 블랙 PCB 이게 5m를 구매를 하면 이렇게 한 놀이 전체가 감겨 있는 LED가 도착을 합니다. 네. LED에 선을 연결하려면 실리콘 코팅을 벗겨내야 하는데요. 이게 칼로 작업하는 것보다 손으로 하는 게 오히려 더 깔끔하고 좋습니다. LED에 선을 연결하려면 납땜말 부위에 납을 미리 좀 묻혀 놓고요. 그 다음에 수축 튜브를 끼우고 납땜 작업을 합니다. 어, 이때 데이터 인과 아웃의 방향이 바뀌지 않도록 주의해서 작업을 하시고요. 수축 튜브에 열을 가하면 마무리가 됩니다. 작업이 완료된 케이블들입니다. 이거는 에이, 익스트루더 밑에 양면 폼 테이블을 이용해 가지고 부착을 할 것이고요. 이 파워 판넬은 프로파일에 부착을 할 것이고요. 다음에 메인 LED 스트립과 연결을 해야 되는데 어, 이 하얀 선은 그라운드고 초록색이 데이터인 갈색 선이 5V 선입니다. 어, 동일한 색상으로 연결이 될 것이고요. 이 선은 메인 보드의 서버 포트와 연결할 것인데 검은 선은 그라운드 선이고 이 빨간 선이 5V 선이 아니고 이 초록색 선과 이어진 데이터인 선입니다. 
조립하기 전에 메인보드의 서버 포트 핀을 확인합니다. DC 파워 판넬을 프로파일에 장착하고요. LED의 데이터 선과 전원 선을 연결을 합니다. 페리컬 밴드로 LED와 케이블을 묶고 클립으로 프린터 상단에 고정을 합니다. 노즐 LED에 케이블을 연결하고요. 스텝다운 컨버터에 선을 연결하고 전원을 연결하면 작업이 마무리가 됩니다. 말린 펌웨어를 수정하고 업로드하려면 아두이노 프로그램이 있어야 합니다. 아두이노 홈페이지에서 자기 OS에 맞는 버전을 다운받아서 설치를 하시고요. 다음에 말린 펌웨어 홈페이지에서 최신 버전인 1.1.8 버전을 다운로드 받습니다. 그리고 펌웨어 압축을 푸시고요. 그 다음에 말린 폴더 밑에 이그젠플 컴퓨레이션스 밑에 델타 코셀 미니에 있는 이 파일 두 개를 말린 폴더로 복사를 합니다. 펌웨어를 편집하려면 말린 폴더 밑에 말린.ino 파일을 더블 클릭하면 됩니다. 펌웨어에서 수정할 파일은 총 4개이고요. configurations.h, m a r l i n u n d e r b a m a i n c p p n e o p i x e l h n e o p i x e l c p p 4개의 파일입니다. 먼저 아두이노를 실행을 하고 파일 환경 설정에 들어가서 줄번호와 코드 폴딩 사용하기를 체크합니다. 그 다음에 n e o p i x e l 라이브러리를 설치를 해야 되는데요. 스케치 메뉴에 라이브러리 포함하기 라이브러리 관리로 들어가서 네오픽셀로 검색을 해서 네오픽셀 라이브러리를 설치를 합니다. 그 다음에 이제 설명을 위해서 이제 창을 두개 열었는데 왼쪽은 말린 원본이고 오른쪽은 제가 수정한 펌웨어입니다. 먼저 configurations.h를 볼게요. 먼저 해야 될게 SD 서포트 부분의 주석을 제거를 하는 겁니다. 이게 켜져 있어야 SD 카드의 파일 프린트 종료 시 네오 픽셀의 색상이 변하게 됩니다. 어, 다음으로 네오 픽셀 LED 부분을 수정을 합니다. 먼저 네오 픽셀 LED 주석을 제거를 하고요. 네, 네오 픽셀 LED 타입은 흰색 LED가 포함되지 않은 네오 GRB로 설정을 하고 에픽셀 핀은 11번 LED 개수는 44개 그 다음에 네오픽셀 스타트업 테스트를 켜줍니다 두 번째 파일인 말린 메인.cpp를 보겠습니다 SD 서포트가 enabled 됐을 때 프린팅이 종료가 되고 취해지는 부분인데 이 부분이 이제 변경이 되었죠. 이렇게 기존에는 프린트가 종료가 되면 뭐 초록색 불이 켜졌다가 최종 최종적으로는 이제 불이 꺼지게 돼 있는데. 새로 수정한 거는 configuration.h에서 네오픽셀 스타트업 테스트를 켰을 경우 무지개 색상으로 복귀하도록 되어 있습니다. 이게 꺼져 있으면 LED가 꺼지게끔 되어 있고요. 다음은 네오픽셀.h를 볼게요. 네오픽셀 .h에는 요 함수 두 개만 추가하면 됩니다. 그리고 neopixel.cpp 파일을 볼게요. 
음요 휠과 레인보우 레인보우 사이클 두 함수가 추가가 됐고요. 이 이제 무지개 색상을 표현하기 위한 함수입니다. 다음에 네오픽셀 함수에서 네오픽셀 스타트업 테스트가 켜졌을 경우 레인보우 사이클이 동작하게 됩니다. 그래서 이제 주의사항이 있는데 이 변수 10을 이것보다 더 크게 하면 프린터가 벽돌 상태가 됩니다. 어, 그 벽돌 상태가 된 것을 제거하는 것에 대한 설명은 또 별도로 영상을 만들어 드리겠습니다. 이 밑에 있는 부분도 이건 이제 버그인데 세이프 딜레이를 딜레이로 바꿔주면 컴파일은 되지만 역시 업로드를 하면 벽돌 상태가 됩니다. 아마 이게 그 네오픽셀 라이브러리와 이 이제 말린 메인 함수의 어떤 타이밍 문제에 기인한 것으로 판단이 됩니다. 네오픽셀 LED 관련 수정 사항은 모두 끝났고요. 이렇게만 해서 업로드를 하면 LCD가 제대로 반응하지 않습니다. 그래서 네오픽셀과는 상관없이 LCD가 정상 동작하게 하기 위한 포메어 수정을 설명하겠습니다. 어, 컴퓨레이션 H로 다시 돌아가서 판넬 1을 주석 처리를 해주고요. 다음에 랩랩 디스카운트 스마트 컨트롤러의 주석을 제거를 해서 켜줍니다. 어, 이렇게 해서 펌웨어 수정은 모두 종료가 되었고요. 다음은 이제 펌웨어를 업로드를 해야겠죠. 먼저 PC와 프린터에 USB 선을 연결을 하고요. 툴 메뉴로 가서 보드는 메가 2560을 선택을 하고 포트는 연결된 시리얼 포트를 선택을 하고 업로드를 누르면 어, 스케치를 컴파일 중 컴파일 시간이 조금 걸리고 업로드가 좀 있으면 완료가 됩니다. 네 업로드가 완료가 되었습니다. 어, 참고로 이번 수정사항은 네오픽셀과 LCD 관련된 부분만 수정한 것이기 때문에 어, 프린터의 그 다른 부분에 대한 동작을 보장하지 않습니다. 어, 주의하시기 바랍니다. <목소리> 모든 세팅이 끝났으니 프린터를 켜보겠습니다. 어, 한 차례 색변화가 빨리 일어나고 다음에 무지개 색상을 유지를 해야 정상 상태입니다. 네오픽셀 LED 적용 강좌는 여기까지고요. 어, 다음 편에는 소음을 줄이기 위한 TMC2130 드라이버와 쿨링팬 교체 등에 대해서 다뤄보겠습니다.